Well, I think Lenovo is uh, growing as a software solutions and services company. I think in the past we were well known for having great hardware, whether it's PCs, tablets, or Motorola phones, or server and storage. Now we're helping customers put together that through a one Lenovo initiative with end-to-end -end solutions. So helping people deliver smarter manufacturing, smarter healthcare, smarter cities, smarter retail. So I'd really encourage people to engage us, not just as a hardware provider, but in terms of bringing our entire breadth of ecosystem partners together and building a solution uh, for them to enable digital transformation and deliver better business outcomes. So I think if you look over the last few years, there's data out there that says we'll actually double the amount of data that's been created in the world, interacting with things like kiosks and point of sale terminals to now machine to machine, where wind turbines are talking to each other or industrial robots. So what's exciting is with that doubling of data that'll happen over that three years, four year period, that'll be more data that's been created in the entire history of the world. So when we hear about edge and AI and the growing networks like 5G, we're gonna have 75% of that commute, compute move outside of the data center directly to the edge. So where you're taking the video feeds, and this is providing much better economics to enterprises and governments because you don't have to take all of that video feed and move it back into a cloud for processing. You can actually do that computing directly at the edge. Yeah, well, I think one of our vision statements at Lenovo for the data center side is to be most trusted. So we pride ourselves, we have some of the best and most trusted partnerships out there, whether it's with our silicon providers like Intel and AMD, or whether it's like our uh, partnerships with ISVs like SAP, Microsoft, Nutanix, VMware, Red Hat, and folks like that. So uh, when we, what we see as major trends is, obviously there's a trend to the public cloud, but there's also a trend for hybrid multi-cloud, meaning getting the right balance of what data you wanna have on your own premise to protect as well as what you think should be brought out to the clouds or multiple clouds. So we're definitely working very closely with Microsoft on Azure HCI. We're working closely with VMware on vSAN and with Nutanix um, to make sure that that all happens. Of course, there's also this as a service model that's happening, maybe as device as a service on the client, but also in the server and storage space where you move to a subscription model, just like you procure software. And that's rapidly growing three digits or four digits of growth per year um, in server and storage with Lenovo, where you can move and just pay a monthly subscription fee, manage services of ensuring that all your software is up to date, your security patches are placed. And we see a lot of IT departments then moving their own resources off to uh, more important tasks and leveraging that Lenovo's capability in what we call TrueScale as a service um, is that as well. So I would say hybrid multi-cloud is one, Edge AI that we talked about with artificial intelligence moving to the edge with more and more GPUs. Uh, and then uh, everything around as a service uh, is, is a key, key trend. If you're a growing business and you don't wanna outlay all of that capital, you can basically opt in for a very small amount, pay a monthly subscription, have all of those security and manageability patches done for you. And then if you scale up and have a peak during the holiday season, um, you can scale down. If you do payroll and it's, it, it peaks up and goes down, or if you have a big product launch, this scalability up and down is something that traditionally was only available in the public cloud, but now with the as-a-service model of Lenovo TrueScale, you can do it on-prem as well. The city of Barcelona, Spain, we're deploying edge servers into 3,000 street cabinets to do things like smarter tourism, where you can hold your phone up and get a virtual tour guide. We're doing professional shoppers. We're doing uh, smart city and safety for analyzing the intersections if there's any crashes to be able to do more uh, aggressive police and, and ambulance response. So that's an example where almost every month we're rolling out a new case study across Barcelona. La pandemia nos forzó a todos como sociedad y como empresas a cambiar la manera de ese negocio. O sea, la, la transformación digital vino de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y dura también porque El comportamiento no es solo de las empresas, pero de las personas también, cómo hacemos negocios. ¿no? Mucha gente estaba acostumbrada a sentar frente al cliente y ahora tenemos que, uh, lo que decía de Zoom Airlines, ¿no? o sea, tenemos que estar ahí todo el tiempo conectados virtualmente. Y esto pasó igual a los data centers. Hubo una transformación muy fuerte, por, en especial de la manera de, de, 
dónde poner los datos y cómo entregar los datos. ¿no? Y también una explosión de la, del volumen de datos. ¿no? Entonces, Lenovo, por su herencia, piensa en, lo, en los proyectos de los clientes de las soluciones. O sea, yo siempre digo, no estoy aquí para vender servidores, pero para ayudar a mis clientes a buscar una solución. Entonces, conceptos y tecnologías como data centers virtuales, la parte de ESG, como tenemos un portafolio que nos permite que sean más económicos, más friendly, environmentally. Entonces, hay una serie de cosas que presentamos a nuestros clientes para continuar la transformación. La cuestión de cloud y edge es súper importante porque con el volumen de datos es importante que los datos estén ahí súper rápidos, ¿no? El término es latency, latencia, ¿no? O sea, cuando, como los datos están en la punta. Entonces hubo un movimiento muy fuerte de mover los datos hasta el centro, que es el data center, los hyperscalers. Los clientes están viendo ahora que tienen que empezar a mover de vuelta. Entonces estamos ahí con ellos trabajando en proyectos que permiten que el dato esté en la mano de la manera más rápida y no necesariamente al centro. Entonces esta es nuestra naturaleza, nuestro portafolio y nuestra gente de, de ofrecer soluciones que se adapten al momento que estamos viviendo ahora. Es, es curioso porque nuestra economía como región es, es al mismo tiempo que yo siempre digo, ¿no? o sea, es muy difícil ver que todos los países de Latinoamérica están creciendo igual. Siempre alguno está, o sea, es una, es una región, no sé si la palabra es cierta, sería instable, pero es algo muy dinámico. ¿no? Y esto pasa con nuestros clientes, con nosotros y con todo el mercado de buscar nuevas maneras de hacerlo. Tenemos buenos ejemplos de empresas regionales que están en algunos segmentos que empresas globales no consiguen entrar o no consiguen competir. Entonces, esto muestra nuestra fuerza como región. Entonces, yo siempre veo Latinoamérica mucho más con oportunidad creo que con problemas. De hecho, esta semana ganamos un super negocio de supercomputación eh, en un país grande eh, que muestra que nosotros sí tenemos la, la, la capacidad de tener supercomputadores en Latinoamérica. No es algo que todos piensan, no, esto está en el US o está en Europa, ¿no? O sea, esta economía vibrante que tenemos con todos sus problemas es que lo, nos permite ser más creativos de buscar. Entonces, obviamente que Latinoamérica nunca va a tener el tamaño de una Europa o de un Estados Unidos, por la, la naturaleza, pero tenemos muy, muchos talentos, muchas historias bonitas a contar y muchas referencias globales. Entonces, yo veo siempre muchas oportunidades aquí en la región para Lenovo, en nuestro equipo y para nuestros clientes. La compañía está en su mejor momento de su historia. Somos líderes en, en PCs, tenemos Motorola que también es súper grande, somos líderes en los mercados y la parte de ASG ya estamos caminando para el liderazgo. De hecho, estamos muy, muy cerca de ser el, el número dos en Latinoamérica, que es un mercado súper difícil, súper duro. Nuestro share en Latinoamérica es lo más grande del mundo en Lenovo. Entonces, Latinoamérica es súper importante a, a Lenovo y yo, yo estoy aquí justamente para hacer esta historia, que los próximos años continuaremos creciendo y que mostremos cada vez más a nuestros clientes la fuerza de la compañía. Más que un producto o otro producto, quiero vender la, la fuerza de nuestra compañía. Entonces, este, estamos en un buen momento y seguimos creciendo.